രേഖപ്പെടുത്തു നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി പുറപ്പാട് ലേവ്യർ സംഖ്യ പുസ്തകങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് നിയമാവർത്തന പുസ്തകം ഈ നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തിൻ്റെ പഠനം പ്രധാനപ്പെട്ടതായി മാറുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നിയമാവർത്തനം പഠിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത ഈശോ മിശിക ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉദ്ധരിച്ച പഴയ നിയമ പുസ്തകമാണ് നിയമാവർത്തന പുസ്തകം കർത്താവ് ഈശോ മിശിക ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോട്ട് ചെയ്തത് നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് പത്തിലധികം തവണ ഈശോ ഡയറക്റ്റായി നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് കോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഈശോ കോട്ട് ചെയ്ത ഒരു വചനം പറയാമെങ്കിൽ ഒരു സമ്മാനം തരാം എഴുന്നേറ്റ് ഇവിടെ വന്ന് പറയണം നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഈശോ മിശിക എടുത്ത് അതുപോലെ പറഞ്ഞ ഒരു വചനം പറയാമെങ്കിൽ ഒരു സമ്മാനം തരാം ഇവിടെ വരണം അവിടെ ഇരുന്ന് ഞരങ്ങരുത് ഇവിടെ വന്ന് പറയണം അറിയാമെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന ഒരു സമ്മാനം തരാം സമ്മാനം എന്തോ ആ ഇവിടെ ആര് വരും ഇവിടെ വന്ന് പറയണം അമ്മച്ചിയെ സമ്മാനം കൊണ്ടുപോട്ടോ അല്ലെ ഇവിടെ അടി നടക്കും വാ അമ്മച്ചി വാ അമ്മച്ചി എവിടെ നിന്നാ വരുന്നേ പുത്തൻ തോപ്പിൽ നിന്ന് വരുന്ന അമ്മച്ചിയാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ പുത്തൻ തോപ്പിൽ നിന്ന് വരുന്ന അമ്മച്ചിയാണിത് ഈ അമ്മച്ചി നോക്കുമൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടി സ്നേഹിക്കും ഓഹ് ഒരു നല്ല കൈയടി അമ്മച്ചി കൊടുത്തേ ഇത് അമ്മച്ചി പുത്തൻ തോപ്പിലെ അമ്മച്ചി നിയമാവർത്തനം നാലാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യമാണ് അമ്മച്ചി പറഞ്ഞത് വേഗം പോകൂ ആ അതെ സമ്മാനം അമ്മച്ചി സമ്മാനം ആ സമ്മാനം നിയമാവർത്തനം നിയമാവർത്തനം ആ നാലാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം വായിച്ചേ ആണോ ഇസ്രായേലെ കേൾക്കുക നാലാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം അല്ല ആറാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം ആണോ ആറാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യം അതാണ് അമ്മച്ചി പറഞ്ഞു കേട്ടോ വേഗം പൊക്കും അമ്മച്ചിയുടെ ഇതൊക്കെ അടിച്ചു മാറ്റും പലരും അമ്മച്ചി സൂക്ഷിച്ചോ കേട്ടോ ഓക്കെ ആ നാലാമത്തെ ഏഴാം വാക്യം നാം വിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അതാണ് ഓക്കെ ആ ഓക്കെ അപ്പൊ നിയമാവർത്തന പുസ്തകം നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തിലെ ഒരു വചനം എന്തെ പുത്തും തോപ്പിൽ നിന്ന് വന്ന് ഈ അമ്മച്ചി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അത് പറയാൻ അനുവാദമില്ല ആ ഇവിടെ വരണം അവിടെ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉത്തരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വരണം വേഗം വാ നിങ്ങൾക്കൊരു ഉത്തരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വരണം വേഗം വന്നു ആ ഇവിടെ നിന്ന് ചേച്ചി ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നു പേരു കടയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചേച്ചിയാണ് വേഗം പറഞ്ഞേ നിയമാവർത്തനം നാല് ഏഴ് നാം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും ഈശോ മിശിക ഉദ്ധരിച്ച വചനമാണ് ചേച്ചി പറയാം എന്നാലും ചേച്ചി വന്നല്ലേ ഒരു സമ്മാനം തരാം ആയിക്കോട്ടെ ഓടിക്കോ ആ ഇവിടെ വരണം ഇവിടെ വരണം നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് ഈശോ മിശിക ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോട്ട് ചെയ്തത് പത്തിലധികം തവണ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വേഗം വാ നിയമാവർത്തനം എട്ട് മൂന്ന് മനുഷ്യൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ജീവിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ നാവിൽ നിന്ന് വരുന്ന വചനം കൊണ്ടുമാണ് ചേച്ചി ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എവിടെ എരുമേലി ഒരു ആവശ്യത്തിന് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറിയതാണ് അപ്പോൾ സമ്മാനമൊക്കെ അടിച്ചു പോയല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തിലെ എട്ടാം അധ്യായത്തിലെ ഒരു വചനം ചേച്ചി പറഞ്ഞിരിക്കുക എന്താണെന്നറിയാം മനുഷ്യൻ ആ ഇത് ഈശോ ആരോടാ പറഞ്ഞത് ഈ വചനം കോട്ട് ചെയ്ത് ആരുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയാണ് ഈശോ പറഞ്ഞത് സാത്താനോട് പറഞ്ഞാണ് സാത്താൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കല്ലുകളെ അപ്പമാക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നിയമാവർത്തനം എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വചനം പറഞ്ഞു മനുഷ്യൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ജീവിക്കുന്നത് മറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഓരോ വചനം കൊണ്ടുകൂടിയാണ് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനം തരുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ ഇനി തപ്പി പിടിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് ഈശോ മിശിക ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോട്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകമായി നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രാധാന്യം അതാണ് ഇനി എന്താണ് ഈ ഈ തലക്കെട്ട് നിയമാവർത്തനം ഡ്യൂട്രോണമി ഏ ഡൗട്രോണമി ഡൗട്രോണമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമാവർത്തനം നിയമാവർത്തനം മലയാളത്തിൽ നിയമാവർത്തനം ഈ ഡെവിട്രോണമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെവിട്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് 
നോമി നോമോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോ രണ്ടാമത്തെ നിയമം എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഡെവിറ്ററോണമി എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം രണ്ടാമത്തെ നിയമം എന്നാണ് അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് നിയമം ആവർത്തിക്കുന്നു നിയമാവർത്തനം കണ്ടോ ഡെവിറ്ററോണമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ നിയമം രണ്ടാമത്തെ നിയമം അതെന്താ ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ അതാണ് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത് നിയമാവർത്തനം നിയമം ആവർത്തിച്ചു അപ്പൊ അതെന്താണ് എന്താണ് ഈ ആവർത്തിച്ചത് അതായത് പത്ത് കൽപ്പനകൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് പഴയ നിയമത്തിൽ ഏത് പുസ്തകത്തിലാണ് പുറപ്പാട് പുസ്തകം പുറപ്പാട് ഇരുപതിലാണ് പത്ത് കൽപ്പനകൾ കാണുന്നത് ഇനി ആ പത്ത് കൽപ്പനകൾ അതുപോലെ തന്നെ നിയമാവർത്തനത്തിലും ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് കണ്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് നിയമ ആവർത്തനം പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ കണ്ട പത്ത് കൽപ്പനകൾ തന്നെ നിയമാവർത്തനത്തിലും ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് മോശയുടെ നിയമങ്ങളിലെ ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ പുറപ്പാട് പുസ്തകം സംഖ്യാ പുസ്തകം ലേവിയരുടെ പുസ്തകം ഈ പുസ്തകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു ഈ പുസ്തകത്തിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ആ പേര് കിട്ടിയത് വ്യക്തമായോ വ്യക്തമായോ ആയോ ആയി ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യം ഇതാണ് എന്തിനാണ് ഈ നിയമം ആവർത്തിച്ചത് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞാൽ പോരെ ആ കാരണം നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ പോവുകയാണ് എന്തിനാണ് മോശ നിയമം വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചത് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞ നിയമം എന്തിനാണ് ആവർത്തിച്ചത് പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ നിയമം മോശം നൽകുമ്പോ അത് സീനായി മലയുടെ അടിവാരത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അതായത് ഈജിപ്തിൽ നിന്നുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ച് ഏതാനും മാസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴാണ് നിയമം ആദ്യമായി നൽകുന്നത് ഇപ്പോൾ സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞവർക്കറിയാം വർഷം നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞു ഈ വർഷം നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ആദ്യം നിയമം നൽകിയപ്പോൾ അതവിടെ വെച്ചാണ് സീനായി മലയുടെ അടിവാരത്തിൽ വെച്ച് ആദ്യം നിയമം നൽകിയപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന മുതിർന്നവരെല്ലാം മരുഭൂമിയിൽ മരിച്ചു വീണു അന്നത്തെ അവരുടെ കുട്ടികൾ വളർന്ന് ഇപ്പോൾ മുതിർന്നവരായി അവർക്ക് ഈ നിയമങ്ങൾ അറിയാൻ പാടില്ല മോശ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ് പിടിയിട്ടിയോ നിയമം ആവർത്തിച്ചതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം അതായത് ഒരിക്കൽ നിയമം നൽകിയത് പഴയ നിയമത്തിൽ സീനായി മലയുടെ അടിവാരത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അന്നുണ്ടായിരുന്ന മുതിർന്നവരെല്ലാം തന്നെ നാൽപ്പത് വർഷത്തെ മരുഭൂമി യാത്രയ്ക്കിടയിൽ മരിച്ചു വീണു മരിച്ചു വീണതിന്റെ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അറിയാലോ അല്ലെ സംഖ്യാ പുസ്തകം മുഴുവൻ അതിന്റെ കാരണങ്ങളായിരുന്നു അങ്ങനെ മരുഭൂമിയിൽ മരിച്ചു വീണ തങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർ മരിച്ചു വീണപ്പോൾ ആ മരിച്ചു വീണ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ മക്കൾ ആദ്യം നിയമം നൽകുമ്പോൾ അവർ കുട്ടികളായിരുന്നു ഈ കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ വളർന്ന് വലുതായി അവർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ അറിയാൻ പാടില്ല ദൈവം നടത്തിയ വഴികൾ അറിയാൻ പാടില്ല ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി അറിയാൻ പാടില്ല ദൈവം നടത്തിയ അനുഭവങ്ങൾ അറിയാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് നിയമാവർത്തന പുസ്തകം പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് അത് ഈ അടുത്ത തലമുറയോട് ആവർത്തിക്കണം അപ്പൊ ഈ പുസ്തകം പഠിക്കുന്നത് വഴി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രേരണ എന്താണ് ദൈവം നമ്മളെ നടത്തിയ വഴികൾ നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോ നമ്മളോടൊപ്പം കുഴിച്ചു മൂടപ്പെടരുത് ദൈവം നമ്മെ നടത്തിയ വഴികൾ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് ആരെങ്കിലും ബോധത്തോടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇത് വീട്ടില് സംഭവിക്കണം നാട്ടില് സംഭവിക്കണം സഭയില് സംഭവിക്കണം സമൂഹത്തിന് സംഭവിക്കണം അതായത് ദൈവം നിങ്ങളെ നടത്തിയ വഴികൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എങ്ങനെയാണ് ദൈവാനുഭവം പകരപ്പെടുന്നത് ദൈവാനുഭവം എങ്ങനെ പകരപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെ പകരപ്പെടുന്നത് ദൈവാനുഭവം ദൈവവിശ്വാസമൊക്കെ എങ്ങനെ പകരപ്പെടുന്നത് അതെങ്ങനെയാന്ന് അറിയാം അത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അയ്യോ ഭീകരം ഭീകരം കൺവെൻഷൻ തന്നെ എളുപ്പം എന്താണെന്നറിയാമോ ഉമ്മ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി പഠിപ്പിക്കാൻ വളരെ പാടാണ് ദൈവാനുഭവം പകരപ്പെടുന്ന എങ്ങനെയാന്നറിയാമോ ആ അതെങ്ങനെയാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അബ്രഹാം ഈ വിശ്വാസത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ നിക്ഷേപം കിട്ടിയ മനുഷ്യൻ അബ്രഹാം ആ അബ്രഹാമിനോട് ഒരിക്കൽ ദൈവം പറഞ്ഞു നിന്റെ മകൻ ഇസഖാക്കിനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് മോറിയാമലയുടെ മുകളിലേക്ക് പോവുക മോറിയാമലയുടെ മുകളിലേക്ക് അബ്രഹാം പോയി അബ്രഹാം ചെന്ന് അന്ന് ഇസഖാക്ക് നമ്മൾ വിചാരിച്ചതുപോലെ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയല്ല ഒത്ത ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് എന്റെ ഒരു വിചാരം അനുസരിച്ച് മുപ്പത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള 
യേശുവിൻ്റെ അതേ പ്രായമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനായിരിക്കണം അപ്പൊ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ തലയിൽ വിറക് വെച്ച് കെട്ടി മല മുഴുവൻ നടന്ന് തീർത്ത് മലയുടെ മുകളിലെത്തി കഴിയുമ്പോൾ വൃദ്ധനായ അബ്രഹാമിന് ചെറുപ്പക്കാരനും ആരോഗ്യ ദൃഢഗാത്രനും കായിക ശേഷിയുള്ളവനുമായ ഇസഹാക്കിനെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ പറ്റില്ല പിടിച്ചു കിട്ടുമ്പോ അപ്പൻ പിടിച്ചു കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അപ്പനെ മകൻ തള്ളി മാറ്റും എന്താ പോയി കാണിക്കുന്നത് പിടിച്ചു കിട്ടാണ് അപ്പന് തലയ്ക്ക് വെളിവില്ലാതെ എന്തോ പിടിച്ചു മാറ്റും അല്ലെ ഇവന് നല്ല കായിക ശേഷിയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അതുകൊണ്ട് വെറുതെ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ മിഠായി കൊടുത്തോ ഐസ്ക്രീം കൊടുത്തോ മനസ്സ് മയക്കി പിടിച്ചു കെട്ടുന്നത് പോലെ അല്ലിത് മറിച്ച് ഈ ഒത്ത ചെറുപ്പക്കാരനെ പിടിച്ചു കെട്ടണമെങ്കിൽ അവന് ബോധിക്കുന്ന ഒരു കാരണം പറയണം അവൻ്റെ തല കയറുന്ന ഒരു ന്യായം പറയണം എന്നാ അവൻ പറയും കെട്ടിക്കൊള്ളാൻ പറയും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മോറിയ മലയുടെ നെറുകയിൽ ഒരു പാറക്കെട്ടിൻ്റെ ഒരു പാറപ്പുറത്ത് ഇരുന്നിട്ട് മകനെ അടുത്ത് പിടിച്ചിരുത്തിയിട്ട് മകനെ ഇങ്ങനെ മടിയിലോട്ട് കിടത്തിയിട്ട് അപ്പൻ എല്ലാം പറയാൻ ആരംഭിച്ചു മകനെ എല്ലാം ആരംഭിച്ചത് ഒരു രാത്രിയിൽ ഞാൻ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോഴാണ് ബാബിലോണിലെ ഊർ എന്ന പട്ടണത്തിൽ ഞാൻ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഒരിക്കലും ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു അബ്രാ പെട്ടെന്ന് ഓർക്കാപ്പുറ തുറക്കത്തിൽ ഞെട്ടി എഴുന്നേറ്റ് ചുറ്റും നോക്കുമ്പോ ആരെയും കാണാത്തത് കൊണ്ട് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി അതൊരു സ്വപ്നമാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോ ഇതാ വീണ്ടും ആ സ്വരം ഒരിക്കലും നിഷേധിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരിക്കലും തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റാത്ത ഒരിക്കലും നിസാരമാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഭയങ്കര ആലക്തികാഘാതം പോലെ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് പോലെ ഒരു ശബ്ദം ദൈവത്തിന്റെ സ്വരമാണ് കേട്ടോ ദൈവത്തിന്റെ സ്വരം അത് കേട്ടാൽ അവൻ അപ്പ അവിടെ നിൽക്കും പിന്നെ ചോദ്യങ്ങളില്ല സംശയങ്ങളില്ല സന്ദേഹങ്ങളില്ല പിന്നീട് ഒരു ഒത്തുതീർപ്പും ഇല്ല പിന്നീട് ഒരു 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 ഒഴികഴിവില്ല ഒന്നുമില്ല ഏ പ്രഹോ കർത്താവേ ആരാധി ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന സത്യദൈവമാണ് അപ്പൊ അബ്രഹാമിന്റെ വീ അബ്രഹാമിന്റെ തൊഴിൽ വിഗ്രഹ നിർമ്മാണമാണ് ആ വീട്ടിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ദൈവങ്ങൾ ഇരിപ്പുണ്ട് പല സൈസിലുള്ള ദൈവങ്ങൾ ചെറിയ ദൈവം വിരലിനത്രയും വലിപ്പമുള്ള ദൈവം കൈമുട്ടിനത്രയും വലിപ്പമുള്ള ദൈവം പിന്നെ അരയടിയുടെ ദൈവം ഒരടിയുടെ ദൈവം എല്ലാ ദൈവങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഇരിപ്പുണ്ട് വിഗ്രഹ നിർമ്മാണമാണ് പല ദൈവങ്ങളെ ആരാധിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന അബ്രഹാം വിഗ്രഹ നിർമ്മാണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന ആളാണ് അബ്രഹാം പറഞ്ഞു ദൈവം ഇതിൽ ഏത് ദൈവമാണ് അരയടി ദൈവമാണോ ഒരേടി ഒരു ഒരടി ദൈവമാണോ പൊക്കമുള്ള ദൈവമാണോ പൊക്കമില്ലാത്ത ഏത് ദൈവമാ നീ അപ്പൊ പറഞ്ഞ ആ ദൈവമൊന്നും അല്ല ഞാനാണ് ഈ ആകാശത്തെയും കരയും കടലിനെയും പ്രപഞ്ചത്തെയും സർവജരാചരങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന ജീവിക്കുന്ന ദൈവം ഏ ബ്രഹോ ഓ പിടിച്ചു പെട്ടുപോയി ഇനി രക്ഷയില്ല അപ്പോ ചോദിച്ചു എന്താ ചെയ്യണ്ടേ അത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഭാര്യ സാറായും കൂട്ടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു ദേശത്തേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ആരാരോട് പറയുന്നു പറ മോറിയാമലയുടെ നെറുകയിൽ ഒരു പാറയുടെ പുറത്തിരുന്ന് മകനെ മടിയിലേക്ക് കിടത്തി തോരാത്ത കണ്ണുനീരോടെ ഒരപ്പൻ മകനോട് പറഞ്ഞു മക്കളെ എല്ലാം ആരംഭിച്ചത് ആ രാത്രിയിലാണ് ചോദ്യം ചെയ്യാതെ സംശയിക്കാതെ സന്ദേഹമില്ലാതെ ഒരു വാഗ്വാദത്തിനും വാതകതയ്ക്കും ഒരു ഒരു ഊഴം കത്തു നിൽക്കാതെ ഭാര്യയെ പിടിച്ച് അന്ന് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി പെരുവഴിയിലേക്കായിരുന്നു ഇറങ്ങിയത് സ്വന്തമായിട്ട് നല്ലൊരു വീടും സമ്പത്തും സുഖ സൗകര്യങ്ങളും തൊഴിലും വരുമാനങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്ന എന്നെ പെരുവഴിയിലേക്ക് ഇറക്കി വിട്ടവൻ പെരുവഴിയിൽ അനാഥനായി ഉപേക്ഷിച്ചില്ല പോയിടങ്ങളിലെല്ലാം അവൻ കൂട്ടുവന്നു അവൻ്റെ മാലാഖമാർ സംരക്ഷിച്ചു അബദ്ധങ്ങളും മണ്ടത്തരങ്ങളും മടയത്തരങ്ങളും അവിവേകവും ഒക്കെ അതിൻ്റെ ആകത്തുകയായിരുന്നു അപ്പൻ്റെ ജീവിതം പക്ഷെ ആ അപ്പനെ നശിക്കാൻ ആ ദൈവം അനുവദിച്ചില്ല കൂടാരങ്ങളിൽ പാർക്കുമ്പോഴും അവൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മേലാപ്പ് കൊണ്ട് അപ്പൻ ഓരോ ദിവസവും പൊതിയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു എല്ലാം ഉണ്ടായി ആടുമാടുകൾ കന്നുകാലികൾ സമ്പത്തും എല്ലാം വർദ്ധിച്ച ആ കാലത്തും അപ്പന് സങ്കടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു മകനില്ല ലാളിക്കാനും ഓമനിക്കാനും താരാട്ട് പാടാനും വളർത്തി വലുതാക്കാനും ഒരു ഓമന മകനെ കിട്ടാൻ സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് അപ്പൻ്റെ അബദ്ധം കൊണ്ട് അവിവേകം കൊണ്ട് നിന്റെ ചേട്ടനായ ഇസ്മായിലുണ്ടായി അവിടെയും ദൈവം കൈവിട്ടില്ല അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചില്ല ഓരോ തവണയും ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ദൈവം കൈപിടിച്ച് കൂടെ നടന്നു മകനെ അങ്ങനെ ഒരി
പറയിടാൻ ആ ദൈവം അനുവദിച്ചു അങ്ങനെ അകത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നെ കിട്ടിയത് എല്ലാം പറഞ്ഞു എല്ലാം പറഞ്ഞു എല്ലാം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞു അങ്ങനെ കരഞ്ഞ് 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 എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു മക്കളെ ആ ദൈവം ആ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് കൊച്ചിൻ എന്ത് മനസ്സിലായി മോനെ നിനക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് അപ്പോ ഇസഖാക്ക് നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ എഴുന്നേറ്റ് അപ്പന്റെ മടിയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് അപ്പനോട് ചേർന്നിരുന്നിട്ട് അപ്പന്റെ മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പോ മനസ്സിലായി എന്ത് മനസ്സിലായി മോനെ ആ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ് പിന്നെന്ത് മനസ്സിലായി മോനെ ആ ദൈവം സർവശക്തനാണ് പിന്നെന്ത് മനസ്സിലായി ആ ദൈവത്തിന് തെറ്റ് പറ്റില്ല പിന്നെന്ത് മനസ്സിലായി ആ ദൈവം അനന്ത നന്മയാണ് പിന്നെന്ത് മനസ്സിലായി ആ ദൈവം ഏതാപത്തിന് കൈവിടില്ല പിന്നെന്ത് മനസ്സിലായി ആ ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ചാൽ അവൻ ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടുത്തില്ല പിന്നെന്ത് മനസ്സിലായി ആ ദൈവത്തിന് തെറ്റ് പറ്റില്ല മോനെ ആ ദൈവം ആ ദൈവം പറഞ്ഞടാ നിന്റെ കഴുത്ത് മുറിക്കാൻ പറഞ്ഞടാ എന്താപ്പ പറഞ്ഞേ ആ ദൈവം പറഞ്ഞു നിന്റെ കഴുത്ത് വെട്ടാൻ എന്താ പറഞ്ഞേ ആ ദൈവം പറഞ്ഞു ഈ മോറിയ മലയുടെ നെറുകയിൽ നീ ചുമന്നുകൊണ്ട് വന്ന വിറകുമേ നിന്നെ കിടത്തിയിട്ട് നിന്റെ കഴുത്ത് വെട്ടാൻ പറഞ്ഞടാ സഖാക്ക് പറഞ്ഞു അപ്പ വിറകെടുക്കാം വാ വിറകെടുക്കാം വിറകെടുക്കി ഇസഖാക്ക് പറഞ്ഞു അപ്പ നല്ലപോലെ മുറുക്കി കിട്ടപ്പ കിട്ടി ഇസഖാക്ക് പറഞ്ഞപ്പ ഞാൻ കിടക്കാൻ പോവാ അപ്പ ഞാൻ കിടക്കാൻ പോവാ എന്തിനാ മോനെ എന്റെ കഴുത്ത് വെട്ടപ്പ എന്റെ കഴുത്ത് വെട്ടപ്പ മോനെ നിനക്ക് വേദനിക്കില്ലേ മോനെ നിനക്ക് വേദന നീ മരിച്ചു പോവില്ലേ അപ്പ അപ്പൻ എന്താ അപ്പ പറഞ്ഞത് ആ ദൈവം അപ്പൻ എന്റെ കഴുത്ത് വെട്ടി മുറിച്ച പോലും എന്റെ ഉടലും കഴുത്തും വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് എന്നെ ഈ മലമുകളിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ജീവനോടെ കൊണ്ടുപോകാൻ ശക്തിയുള്ള ദൈവം വീട്ടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈ ചിറക്കൽ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി വിറക് വെച്ച് അടുക്കി കെട്ടിയിട്ടിട്ട് അതിന്റെ മീതെ ഈ ഒത്ത വളർച്ചയെത്തിയ ചെറുപ്പക്കാരനെ പിടിച്ചു കെട്ടിയിട്ട് അവന്റെ കഴുത്തിന് നേരെ കത്തി ഇങ്ങനെ ഓങ്ങുന്ന സമയത്ത് കത്തി അല്ല താണത് അബ്രഹാമിന്റെ നെഞ്ചിൽ തേജസോടെ കത്തി നിന്ന ജീവന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ശക്തി മകന്റെ ചങ്കിലേക്ക് ഇറങ്ങി മകൻ വിശ്വാസിയായി പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇത് പകരപ്പെടണമെന്ന് പകരപ്പെടണമെങ്കിൽ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം മക്കളെ ദൈവം നടത്തിയ വഴികൾ അത് പറഞ്ഞു തരുന്ന പുസ്തകമാണ് നിയമാവർത്തനം അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഹാലേലുയാ അതായത് ഒരിക്കൽ കിട്ടിയ വിശ്വാസം നമ്മളെ ദൈവം സ്നേഹിച്ച വഴികൾ ദൈവം കരുതിയ വഴികൾ കരുണയുടെ വഴികൾ തകർന്നു പോകാവുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആ ദൈവം താങ്ങി നടത്തിയ വഴികളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം പിള്ളേർക്ക് മനസ്സിലായോ ആവലാതിയും പരാതിയും പരിഭവങ്ങളും സങ്കടവും കുറ്റവും കുറവും കുന്നായ്മയൊക്കെ മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാതെ വീട്ടിൽ പറയണം ദൈവം നടത്തിയ വഴികൾ പറയണം ദാരിദ്ര്യവും പട്ടിണിയും പരിവട്ടവും നിസാരതയും അപമാനവും എല്ലാവരും പുച്ഛിച്ച് നാണം കെടുത്ത് ഇട്ടിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് ദൈവം എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ട് നടന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അത് പറയാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് ഏത് നിയമാവർത്തനം കണ്ടോ മോശയ്ക്ക് ആ വിവേകം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മോശ ഇത് ഇനി വേറൊരു കാര്യം തന്നറിയാം ഇത് മോശയുടെ അവസാനത്തെ ആഴ്ചയാണ് മോശയുടെ അവസാനത്തെ ആഴ്ചയാണ് ഈ ആഴ്ചയുടെ അവസാനം മോശം മരിക്കും ഈ പുസ്തകം തീരുന്നതിന് മുമ്പ് മോശം മരിക്കും നമുക്ക് പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആരംഭം മുതൽ ഈ യാത്രയിൽ നമ്മളോട് കൂടെ വന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് മോശ ആ മോശ ഈ നിയമാവർത്തനം തീരും മുമ്പ് മരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് വയസ്സായി മോശയുടെ അവസാനത്തെ ആഴ്ചയാണ് ഇത് മോശയില്ലാതെ ഈ ജനം കാനാൻ ദേശത്തേക്ക് കയറാൻ പോവുകയാണ് ഒരു പിതാവ് മരണക്കിടക്കയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത അന്ത്യ സന്ദേശങ്ങളാണിത് മൂന്ന് തവണയാണ് മോശ ഈ ജനത്തോട് സംസാരിക്കുന്നത് വേണേ കുറിച്ച് വെച്ചോ ഒന്നാമധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ നാലാമധ്യായം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വരെ ഒന്നാമധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ നാലാമധ്യായം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വരെ ഒന്നാമത്തെ പ്രസംഗം മൂന്ന് പ്രസംഗമാണ് മോശയുടെ ഒന്നാമധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ നാലാമധ്യായം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വരെ അടുത്തത് അഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്താറാം അധ്യായം പത്തൊമ്പത് വരെ അഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായം പത്തൊമ്പത് വരെ രണ്ടാമത്തെ പ്രസംഗം മൂന്നാമത്തേത് ഇരുപത്തേഴാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തിനാലാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് വരെ ഇരുപത്തി ഏഴാം
മൂന്ന് തവണ മോശ സംസാരിച്ചു ഇനി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ വേണോ ഇങ്ങോട്ട് പറയണോ ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ നാലാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വരെ ഒന്ന് ഒന്ന് മുതൽ നാല് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വരെ അഞ്ച് ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയാറ് പത്തൊൻപത് വരെ അഞ്ച് ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയാറ് പത്തൊമ്പത് വരെ ഇരുപത്തിയേഴ് ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തിനാല് പന്ത്രണ്ട് വരെ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രഭാഷണങ്ങളാണ് മോശ ജനത്തോട് നടത്തുന്നത് അതാണ് ഈ നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചേ മോശ പറഞ്ഞതെല്ലാം എഴുതി വാഗ്ദാന പേടകത്തിന്റെ അടുത്ത് വെച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മക്കളെ ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാം എഴുതി എഴുതി തന്നിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഓരോ തവണയും പ്രസംഗിക്കും പിന്നെ എഴുതും എന്നിട്ട് അത് വാഗ്ദാന പേടകത്തിന്റെ അടുത്ത് വെക്കും ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ രീതി ഇനി മറ്റൊന്ന് പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ജനതയ്ക്ക് വിശ്വാസം വളർന്നതും അവർ തങ്ങളുടെ ദൈവം ആരാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതും ഒരു സംഭവത്തിലൂടെയാണ് പറയാവോ ഈ ജനത്തിന്റെ വിശ്വാസം വളർന്നതും തങ്ങളുടെ ദൈവം ആരാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതും ഒരു സംഭവത്തോടു കൂടിയാണ് പറയാവോ ചെങ്കടൽ വിഭജിച്ച സംഭവത്തോടു കൂടിയാണ് ആ കടലിൽ നിന്ന് അവർ കയറി വരുന്നത് പുതിയ വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ മരുഭൂമിയിലൂടെ കഷ്ടപ്പെട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ തയ്യാറായത് അവർക്ക് പ്രശ്നങ്ങളും പരാതികളും ഒക്കെ ഉണ്ടായെങ്കിലും അവർ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാൻ മഹാഭൂരിപക്ഷം സമയവും അവർ തങ്ങളെ തന്നെ വിട്ടുകൊടുത്തത് അവർക്ക് തങ്ങളുടെ ദൈവം ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായി തങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ അതവർക്ക് കിട്ടിയത് ഏത് സംഭവത്തിലൂടെയാണ് ചെങ്കടൽ വിഭജിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ മുതിർന്ന തലമുറയിലെ എല്ലാവരും കണ്ടതാണ് ആര് പറഞ്ഞാലും വിശ്വസിക്കാത്ത തരത്തിൽ ഒരു കടൽ മുറിഞ്ഞ് രണ്ടാവുന്നത് അവർ കണ്ടതാണ് എന്നാൽ പുതിയ മക്കൾ അത് കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ കാനാന്തേശത്തേക്ക് കയറും മുമ്പ് അതിന് സമാന്തരമായി വേറൊരു നദി ദൈവം വിഭജിച്ച് അവരെ കാനാന്തേശത്തേക്ക് കയറ്റുന്നു ഏതാണ് നദി ജോർദാൻ ജോർദാൻ വിഭജിച്ച് അവർ ആ വരണ്ട നിലത്ത് കൂടി അക്കരെ എത്തുന്നു അപ്പൊ അവർക്ക് അപ്പന്മാർക്ക് കിട്ടിയതുപോലെ ഒരു ദൈവാനുഭവം കിട്ടുന്നു അതും ഈ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് മൂന്നാമത്തേത് മൂന്നാമത്തെ നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം ഞാൻ പറയുകയാണ് ഈ പുസ്തകം എഴുതപ്പെടുന്നതിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മോശ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവരോട് പറയുന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലം മൂന്നാമത്തേത് ഇത്രയും നാള് അവർ മരുഭൂമിയിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്രയും കാലം അവർ മരുഭൂമിയിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഇത്രയും കാലം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇനി അവർ ഒരു രാജ്യത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഇത്രയും കാലം മരുഭൂമിയിൽ അവർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇനി അവർ മറ്റൊരു സംസ്കാരമുള്ള മറ്റനേകം വിശ്വാസമുള്ള മറ്റനേകം ആചാര രീതികളുള്ള മറ്റനേകം ദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരിക്കലും ദൈവത്തിന് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത പ്രാകൃതമായ സ്വഭാവ രീതികളുള്ള പാപകരമായ മ്ലേച്ഛതകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു നാട്ടിലേക്ക് അവർ കയറാൻ പോവാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ ഇത്രയും കാലം അവർ മരുഭൂമിയിൽ അവർ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഇടയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നാൽ നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ മോശ അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ മോശ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഇനി നിങ്ങൾ ഇടകലരാൻ പോകുന്ന ഒരു ജനത നിങ്ങൾ ചെന്നെത്താൻ പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലം നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്ന മറ്റ് വിശ്വാസങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്ന മറ്റ് ആരാധനാ രീതികൾ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്ന മറ്റ് ആച മതപരമായ ആചാരങ്ങൾ മറ്റ് സംസ്കാ സാംസ്കാരികമായ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ കാണാൻ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പെരുമാറണം അതാണ് മൂന്നാമത്തെ കാരണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നൂറ്റി ഇരുപത് വയസ്സുള്ള മോശ മരിക്കുന്നതിന് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തൻ്റെ മക്കളോട് സംസാരിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് ഈ പുസ്തകം എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ആദ്യത്തെ അധ്യയം ഞാൻ ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അധ്യായങ്ങൾ എടുത്ത് ഒരിക്കലും പോവില്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല മറിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയും രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അധ്യായങ്ങളുടെ സംഗ്രഹം പറയും അങ്ങനെ നമ്മൾ പോവും അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ച കൊണ്ട് ഇത് വേഗം തീർക്കുകയും ചെയ്യും ഈ നിയമാർത്ഥന പുസ്തകം കാരണം നമ്മൾ കണ്ട പല കാര്യങ്ങളും തന്നെയാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് കൂടുതലായിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തും ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൂ
മറിച്ച് ഈ ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതായത് ദൈവം അവരെ കാനാൻ ദേശത്തേക്ക് നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാനാൻ ദേശത്തേക്ക് നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒന്ന് ദൈവം പറയുന്നു ചില രാജ്യങ്ങളെ നശിപ്പിക്കരുത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് സെയ്യർ സെയ്യറിൽ താമസിക്കുന്ന ഏസാവിൻ്റെ മക്കളെ ഉപദ്രവിക്കരുത് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറയുകയാണ് സെയ്യറിൽ താമസിക്കുന്ന ഏസാവിൻ്റെ മക്കളെ ഉപദ്രവിക്കരുത് അത് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെ വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് അത് സെയ്യറിൽ താമസിക്കുന്ന ഏസാവിൻ്റെ മക്കളെ ഉപദ്രവിക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാം അധ്യായം പതിനാറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് മോവാപ്പേരുടെ ദേശത്തൂടെ പോകുമ്പോൾ അവരെയും ഉപദ്രവിക്കരുത് എന്നാൽ അമ്മൂര്യ രാജാവായ സീഹോനെയും അവന്റെ രാജ്യത്തെയും പൂർണമായി നശിപ്പിക്കണം അത് രണ്ട് ഇരുപത്തി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ബാഷാൻ രാജാവായ ഓഗിനെയും അവന്റെ രാജ്യത്തെയും പൂർണമായി നശിപ്പിക്കണം അതായത് ഒരു പാർഷ്യാലിറ്റി ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവരെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടുള്ള ചില ഭാഗങ്ങൾ നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തിലുണ്ട് അതായത് ദൈവം ഇത്രയും ക്രൂരനാണോ അതായത് ചില രാജ്യത്തിലുള്ള മനുഷ്യരെ എല്ലാം കൊല്ലാൻ പറയുക അവരെ വെച്ചേക്കരുത് അവരെല്ലാം പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കണം എന്നാൽ ചിലരെ തുടരുത് ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു മൂന്നാല് അധ്യായങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ വായനക്കാർ നേരിടുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഇതാണ് അപ്പം അതിനൊരു ഒരു ഉത്തരം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പുസ്തകം പഠിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പറ്റും പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ പ്രശ്നം പിടി കിട്ടിയോ ഏ കല്ലുപോലെ ഇരിക്കാതെ ഒന്ന് പ്രതികരിക്കും പ്രശ്നം പിടി കിട്ടിയോ ആദ്യത്തെ ഒരു നാല് അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്താ പറ ചില രാജ്യങ്ങളെ തുടരുതെന്ന് പറയുന്നു ചില രാജ്യങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നശിപ്പിക്കാൻ പറയുന്നു ഒന്നാമത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ന്യായം കണ്ടുപിടിക്കണം രണ്ടാമതായിട്ട് ചില രാജ്യങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ ദൈവമേ എല്ലാം നിന്റെ മക്കളല്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ അവരെ കൊല്ലാൻ പാടുണ്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി അതായത് ആദ്യത്തേത് വളരെ വേഗത്തിൽ പറയാം ഉദാഹരണത്തിന് സെയ്റിൽ താമസിക്കുന്ന ഏസാവിന്റെ മക്കളെ ഉപദ്രവിക്കരുത് അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ അതിന്റെ കാരണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ ആണ് അതിന്റെ കാരണം ഇങ്ങനെ നോക്കി അതിന്റെ കാരണം ഇതാണ് ഏസാവിനും അവന്റെ സന്തതികൾക്കും ദൈവം നേരത്തെ കൊടുത്ത സ്ഥലമാണത് നേരത്തെ ദൈവം കൊടുത്താണ് അപ്പൊ ദൈവം പറഞ്ഞനുസരിച്ചാണ് അവരവിടെ പോയി താമസിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവരെ അവിടെ പോയി ഉപദ്രവിക്കരുത് ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് നോഹയുടെ മക്കൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നോഹയുടെ സന്തതി പരമ്പരയിലാണ് ഈ മോവാബൊക്കെ വരുന്നത് അവർക്ക് സോറി ലോത്തിന്റെ ലോത്തിന്റെ സന്തതി പരമ്പരയിലാണ് ഈ മോവാബൊക്കെ വരുന്നത് അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണത് അപ്പൊ ആ മോവാബ് രാജ്യത്ത് പോയി അവരെ ഉപദ്രവിക്കരുത് അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണത് ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കാം എന്നാൽ അമ്മൂര്യ രാജാവിനെയും ബാഷാനിലെ രാജാവിനെയും അവന്റെ രാജ്യത്തെയും പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉത്തരം കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരെ നശിപ്പിക്കുക അവരെ അവരെ ഒന്നും വെച്ചേക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ യുക്തി ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം എടുത്തോ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ വായിക്കുക ഇതിന്റെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചില രാജ്യങ്ങളെയും ചില രാജാക്കന്മാരെയും പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കുക അപ്പൊ ദൈവം അനീതിയുള്ളവരാണോ ദൈവത്തിന് ദൈവം ക്രൂരനാണോ എന്തിനാണ് അവരെ നശിപ്പിക്കാൻ പറയുന്നത് വായിച്ച ഉൽപ്പത്തി പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ വായിക്കാമോ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അബ്രാം ഗാഢനിദ്രയിലാണ്ടു ഭീകരമായ അന്ധകാരം അവനെ ആവരണം ചെയ്തു അപ്പോൾ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്തു നീ ഇത് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക നിന്റെ സന്താനങ്ങൾ സ്വന്തമല്ലാത്ത നാട്ടിൽ പരദേശികളായി കഴിഞ്ഞുകൂടും അവർ ദാസ്യവേല ചെയ്യും നാണൂറ് കൊല്ലം അവർ പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിക്കും അതെവിടെ അത് നാണൂറ് കൊല്ലം അബ്രാമിന്റെ മക്കൾ പീഡനം അനുഭവിച്ചത് എവിടാണ് ഈജിപ്തിലാണ് എന്നാൽ അവരെ അടിമപ്പെടുത്തുന്ന രാജ്യത്തെ ഞാൻ കുറ്റം വിധിക്കും അതിനുശേഷം ധാരാളം സമ്പത്തുമായി അവർ പുറത്തു വരും നീ സമാധാനത്തോടെ നിന്റെ പിതാക്കളോട് ചേരും വാർദ്ധക്യ പരിപൂർത്തിയിൽ നീ സംസ്കരിക്കപ്പെടും ഇതാരോടാ പറയുന്നത് അബ്രാമിനോട് നാലാം തലമുറയിൽ അവർ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോരും എങ്ങോട്ട് കാനാൻ ദേശത്തേക്ക് അബ്രാമിനോട് ദൈവം പറയുകയാണ്
കാനാന് ദേശത്തേക്ക് അബ്രാമിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പണ്ട് ഉൽപ്പത്തി പഠിച്ചാണിത് കാനാന് ദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അബ്രാം ബലി അർപ്പിക്കുമ്പോൾ കഴുകന്മാർ വരുന്നു കഴുകന്മാരെ അബ്രാം ആട്ടി ഓടിക്കുന്നു ഈ പ്രാവിനെയൊക്കെ പിളർന്നു വെക്കുന്നു അതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ ആ സമയത്ത് അബ്രാമിനോട് ദൈവം പറയുകയാണ് അബ്രാം ഗാഡ നിത്രയിലാണ്ട് ആ സമയത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തലാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിന്റെ മക്കള് നിന്റെ മകൻ യാക്കൂബിന്റെ പന്ത്രണ്ട് മക്കളുടെ കാലത്ത് അവർ ഈജിപ്തിൽ അടിമകളായി പോവും എന്നിട്ട് എത്ര കൊല്ലം അവർ ഈജിപ്തിലെ അടിമകളായി ജീവിക്കും നാണൂറ് കൊല്ലം അവർ ഈജിപ്തിലെ അടിമകളായി കഴിയും നാണൂറ് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ നാലാം തലമുറയിൽ അവരെ ഞാൻ നീ ഇപ്പം നിൽക്കുന്ന കാനാന് ദേശത്തേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും എന്നിട്ടൊരു വാക്യം പറയുന്നുണ്ട് നാലാം തലമുറയിലെ തിരിച്ചു വരൂ കാരണം എന്താണ് എന്തെന്നാൽ അമ്മോര്യരുടെ ദുഷ്ടത ഇനിയും പൂർത്തിയായിട്ടില്ല അതെന്താണ് എന്ന് നോക്കിയേ ഏത് രാജാവിനെ കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞേ അമ്മൂര്യ രാജാവായ സീഹോനെയും അവൻ്റെ രാജ്യത്തെയും പൂർണമായും നശിപ്പിക്കണം അതായത് ഇവിടെ പറയുന്ന ആ വചനത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് കാനാന് ദേശത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന അമ്മൂര്യ ജനത ആ ജനത അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷാൻ രാജാവിൻ്റെ ആ ജനത ഒരിക്കലും ദൈവത്തിന് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രമേൽ നിന്ദ്യമായ മ്ലേച്ഛതകൾ അത് നമ്മൾ നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കാണും നമുക്കൊരിക്കലും പുത്രിമാരെ ബലി കഴിക്കുക ഭൂമിയിൽ വിളവുണ്ടാവാൻ വേണ്ടി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ദേവദാസികളുമായി പാപത്തിൽ ഏർപ്പെടുക ആൺ വേശിയ പെൺ വേശിയ അത് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ആൺ വേശിയും പെൺ വേശിയും എന്നിട്ട് ഡിവോട്ടികൾ ഭക്തന്മാരും ഭക്തകളും ചെന്നിട്ട് ദൈവാനുഗ്രഹം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഈ മെയിൽ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനോടും ഫീമെയിൽ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനോടും പാവം ചെയ്ത് ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരിക്കലും കുടുംബങ്ങളെ തകർക്കുന്ന മക്കളെ നശിപ്പിക്കുന്ന വലിയ തിന്മകൾ ചെയ്തിരുന്ന ജനതയാണ് അമൂര്യ ജനത ദൈവം പറയുകയാണ് ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് അവർ മാറുമെന്നറിയാൻ ഒരു തലമുറ കാത്തിരിക്കും ദൈവത്തിനെല്ലാം നേരത്തെ അറിയാമല്ലോ രണ്ട് തലമുറ കാത്തിരിക്കും മൂന്ന് തലമുറ കാത്തിരിക്കും നാല് തലമുറ കാത്തിരിക്കും അത്രയും കാലം നിങ്ങൾ അടിമകളായിട്ട് അവർ അവിടെ കഴിയും അത്രയും കാലം ഞാൻ കാത്തിരുന്നിട്ടും അവരൊരിക്കലും അവരുടെ ദുഷ്ടതയിൽ നിന്ന് പിന്മാറില്ലെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാവുമ്പോ ഞാൻ അവരെ ആ ദേശത്തു നിന്ന് പുറന്തള്ളും കിട്ടിയോ കിട്ടിയോ അതായത് ഒരിക്കലും ഈ ജനത മാനസാന്തരപ്പെടില്ല എന്ന് ദൈവത്തിന് തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാവുന്ന ആ നാണൂറ് കൊല്ലങ്ങൾ നാണൂറ് കൊല്ലം കൊണ്ട് മ്ലേച്ഛതയുടെ മേൽ മ്ലേച്ഛത ചെയ്ത് ഈ ജനം ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാൻ കൂട്ടാക്കാതെ ദുർ ദു ദുശാഠ്യത്തിൽ അവർ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും നിങ്ങൾ അവരെ പൂർണമായും നശിപ്പിക്കണം കാരണം അവരാരെങ്കിലും അവിടെ നിന്നാൽ അവർ നാളെ വേറൊരു ആരാധനാലയം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മറ്റേ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ അവിടെ കൊണ്ടുവരും പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ അതായത് തൻ്റെ ജനത നശിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കാരണം ഈ ജനതയിലൂടെയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ രക്ഷ ദൈവം വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ജനതയെ പ്യുവറായി നിഷ്കളങ്കമായി നിർമ്മലമായി വിശുദ്ധ ഗണമായി സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം പറയുകയാണ് ഇവരുമായിട്ട് സമ്പർക്കം അരുത് അവരെ അങ്ങ് പൂർണമായിട്ട് നശിപ്പിക്കണം വേറൊരു വാക്യം വായിക്കാം നിയമാവർത്തനം ഒമ്പതാം അധ്യായം മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെ വേഗം എടുത്ത് വായിക്കും നിയമാവർത്തനം ഒൻപതാം അധ്യായം മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെ എല്ലാവരും എടുത്ത് നിയമാവർത്തനം ഒൻപതാം അധ്യായം മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെ വേഗം വായിക്കാം നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവാണ് ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയായി നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ പോകുന്നതെന്ന് ഇന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അവരെ പുറത്താക്കുകയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ മുന്നേറുമ്പോൾ കർത്താവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പോലെ നിങ്ങൾ അവരെ തോൽപ്പിക്കുകയും അതായത് കാനാൻ ദേശത്തുള്ള ആ ജനത്തെ നിങ്ങൾ തോൽപ്പിക്കുകയും നിശേഷം നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് അവരെ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ നീതി നിമിത്തമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കഴിവ് നിമിത്തമാണ് കർത്താവ് ഈ സ്ഥലം അവകാശമാക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ പറയരുത് അതായത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള കാനാനരെ മുഴുവൻ തോൽപ്പിച്ച് അവരെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയരുത് ഞങ്ങളുടെ കഴിവ് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ മേൽ വിജയം നേടിയതെന്ന് പറയരുത് പിന്നെന്താണ് ഈ ജനതകളുടെ വായിച്ചേ ഈ ജനതകളുടെ ദുഷ്ടത നിമിത്തമാണ് അവിടെ നിന്നവരെ നിങ്ങളുടെ മുൻ
കൈവശമാക്കാൻ പോകുന്നത് മതി അതായത് ആ ജനത്തിന്റെ ദുഷ്ടത നിമിത്തമാണ് അപ്പോ ഞാൻ ഞാൻ ചില മേഖലകൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോവാണ് ആ ജനത ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ജീവിത സാഹചര്യം ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഉദാഹരണത്തിന് നിയമാവർത്തനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു വചനമുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെന്നെത്താൻ പോകുന്ന ദേശത്തെ ജനതകളുമായി നിങ്ങൾ ഇടകലരാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അത് വായിച്ചിട്ട് ഇന്നൊരാൾ പറയാണ് അന്യമതസ്ഥരുമായിട്ട് അവരുടെ കല്യാണത്തിന് പോകരുത് അവരുടെ വീട്ടിൽ പോകരുത് അത് തെറ്റാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാണ് എല്ലാവരോടും സഹകരിക്കണം ആരുടെയും വീട്ടിൽ പോകാതിരിക്കരുത് എല്ലാവരോടും സഹകരിക്കണം അതാണ് പുതിയ നിയമം അതൊക്കെ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പഴയ ഉടമ്പടിയിൽ കർത്താവ് അവരോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ചെന്നെത്താൻ പോകുന്ന ആ ജനത കൊള്ളരുതാത്തൊരു ജനതയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുവിനാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ജനതയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ യേശു കുരിശിൽ മരിച്ച് പാപത്തിന് പരിഹാരം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ളൊരു ജനതയാണ് അവർ തന്നിഷ്ടം പോലെ തോന്നിയ പോലെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജനതയാണ് ആ ജനതയുമായി നിങ്ങൾ ഇടകലരാൻ പാടില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ജനത എങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പോവുകയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിയമാവർത്തനം വായിച്ചാൽ എന്തിനാണ് ദൈവം ഉദാഹരണത്തിന് നീ പുരുഷന്റെ വസ്ത്രം ധരിക്കരുത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം പുരുഷന്റെ വസ്ത്രം ധരിക്കരുത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീ പാൻസ് ഇട്ടെന്ന് വെച്ചോ ഒരു 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 ചേച്ചി പാൻസ് ഇട്ടു പാൻസോ ജീൻസോ എന്നാ വേണേലും ഇടും എന്തെങ്കിലും ഇടണം എന്തേ ഉള്ളു അപ്പോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ ഒരു ചേച്ചി പാൻസ് ഇട്ടെന്ന് വെച്ചോ അപ്പൊ നിയമാവർത്തനത്തിലെ ഒരു വചനം എടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആണ് പെണ്ണാണിൻ്റെയോ ആണ് പെണ്ണിൻ്റെയോ വസ്ത്രം ഇടരുത് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ തെറ്റിദ്ധരിക്കൊന്നും ചെയ്യരുത് അത് നിയമാവർത്തനത്തിലെ നിയമമാണ് അത് പുതിയ നിയമത്തിൽ ബാധകമല്ല നിനക്കിഷ്ടമുള്ള വസ്ത്രം ഇടാം നിനക്കിഷ്ടമുള്ള വസ്ത്രം ഇടാം വസ്ത്രം ഇടണമെന്നേ ഉള്ളൂ മാന്യമായ വസ്ത്രം ധരിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ നിനക്ക് ഇഷ്ടം നിനക്കിപ്പോ പിന്നെ കഴുതയുടെ വസ്ത്രമാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അത് ഇട്ടോ അല്ല ഞാൻ പറയാം എക്സ്ട്രീം ആയിട്ട് പറയാം കഴുത വസ്ത്രം ഇല്ല അല്ല ചില നാട്ടിൽ കഴുതയ്ക്ക് വസ്ത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനൊരു വസ്ത്രമാണ് എന്ത് വേണേലും ഇട്ടോ പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും നഗ്നത മറയ്ക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ ആർക്കും ഉതപ്പ് കൊടുക്കരുത് അത്ര അതാണ് പുതിയ നിയമത്തിന്റെ നിയമം സ്കാൻഡൽ ആവരുത് നിന്നെ കണ്ടിട്ടൊരുത്തിന് പാവം ചെയ്യാൻ തോന്നരുത് അത്രേ ഉള്ളൂ മാന്യമായ വസ്ത്രം ധരിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് കാനാന്യ ജനത സ്ത്രീകൾ ആണുങ്ങളുടെ വസ്ത്രം ധരിക്കുകയും ആണുങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളുടെ വസ്ത്രം ധരിക്കുകയും ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രവൃത്തികൾക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി ആ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല മനസ്സിലായോ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ജീൻസ് ഇടുന്നതിനൊന്നും വേദപുസ്തകം എതിരല്ല കേട്ടോ എതിരല്ല പിന്നെ ജീൻസ് ഇട്ടാ വൃത്തികളാണെങ്കിൽ ഇടരുത് അത്രേ ഉള്ളു അത്രേ ഉള്ളു പ്രത്യേകിച്ച് ആരാധനാലയങ്ങളിൽ വരും ഒരു ഒരു ഉപദേശം തരട്ടെ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ വരുമ്പോ വളരെ മാന്യവും വിശുദ്ധവുമായ വസ്ത്രം ധരിച്ചു വരണം അല്ലാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ അവരവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവരൊക്കെ നടക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങളുടെ മുറിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ നടക്കണം അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ ഓരോ ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഓരോ ഇഷ്ടമല്ലേ എന്നാ ധരിക്കണോ എന്നുള്ളത് അതിനൊന്നും നി നിഷേധവും ഒരു വിലക്കും ഒന്നും പറയുന്ന പുസ്തകം അല്ല ബൈബിൾ അപ്പോൾ ഒരു ചേട്ടന് തോന്നുകയാണ് ഇന്ന് സാരി ഉടുത്ത് കളയാം ചേട്ടൻ ഉടുത്തോ ചേട്ടാ ധൈര്യമായിട്ട് ഉടുത്തോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ ഫോർമൽ ഡ്രസ്സ് ധരിച്ചു വരണം ഫോർമൽ ഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നാട്ടിലെ മാന്യമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചു വരണം അത് ഓരോ നാട്ടിലും ഓരോ വസ്ത്രമാണ് മാന്യമായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ചേട്ടന്മാരൊക്കെ നല്ല മുണ്ടും ഷർട്ടും ഒക്കെ ഇട്ട് നല്ല വെള്ളം വെള്ളമൊക്കെ ഇട്ട് പള്ളി വരുന്നത് അതൊക്കെ ആ നാട്ടിലെ സ്വീകാര്യമായ ഒരു വസ്ത്രമാണ് ഒരു ഒരു മാതിരി ഒരു മാന്യമായ വസ്ത്രമാണ് അത് ധരിച്ചു വരണം അല്ലാതെ സ്വയം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്ക് പാപപ്രേരണ നൽകുന്ന വസ്ത്രം ധരിച്ച് ആരാധനാലയങ്ങളിൽ വരരുത് അതൊരു മര്യാദയുടെ ഭാഗം നിയമം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല അതൊരു മര്യാദയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ സൺഡേ ബെസ്റ്റ് എന്നൊരു പ്രയോഗം പോലും ഉണ്ട് ഭാഷയിൽ സൺഡേ
അത് ആ നാട്ടിൽ അങ്ങനൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള നിയമങ്ങൾ മോശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിലെ പല നിയമങ്ങളും നമുക്ക് ബാധകമല്ല ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇസ്രായേൽക്കാരോട് ദൈവം ഈ പുസ്തകത്തിൽ എന്തെല്ലാം ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അത് മുഴുവൻ കാനാന്യ ചെയ്തിരുന്നു എളുപ്പത്തിൽ അതായത് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ ഇത് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു നിയമം കാണുമെന്ന് വെച്ചു ഒരു നിയമം കാണുമെന്ന് വെച്ചു ആ നിയമം കാണുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഓർത്തോണം അതിന് വിരുദ്ധമായ ഒരു കാര്യം അവരുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായി ഉദാഹരണത്തിൽ എടുത്ത് വായിച്ചേ നിയമാവർത്തനം വേഗം എടുത്തേ നിയമാവർത്തനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം നിയമാവർത്തനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ വായിക്കാം നിയമാവർത്തനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം സോറി പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തൊമ്പത് മുതൽ നിയമാവർത്തനം പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ വായിക്കാമോ നിങ്ങൾ കീഴടക്കാൻ പോകുന്ന ദേശത്തുള്ള ജനതകളെ ദൈവമായ കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വെച്ച് നശിപ്പിക്കും നിങ്ങൾ അവരുടെ ഭൂമി കൈവശമാക്കി അവിടെ വസിക്കുകയും ചെയ്യും അവർ നശിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവരെ അനുകരിച്ച് വഞ്ചിതരാകാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ജനം ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടതിന് അവർ എപ്രകാരം തങ്ങളുടെ ദേവന്മാരെ സേവിച്ചുവെന്ന് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ അവരെ അനുകരിക്കരുത് കർത്താവ് വെറുക്കുന്ന സകല മ്ലേച്ഛതകളും അവർ തങ്ങളുടെ ദേവന്മാർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു ദേവന്മാർക്ക് വേണ്ടി അവർ തങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരെയും പുത്രികളെയും പോലും തീയിൽ ദഹിപ്പിച്ചു കണ്ടോ അവരങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അവരെ ആരാധിക്കുന്ന രീതികളൊന്നും അനുകരിക്കാൻ പാടില്ല അതായത് ദൈവവചനത്തിന് വിരുദ്ധമായ രീതികളൊന്നും ഒരിടത്തു നിന്നും സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മറ്റൊരിടത്തു നിന്നൊന്നും സ്വീകരിക്കരുതെന്ന് അർത്ഥം ഉണ്ടോ ഇല്ല ദൈവവചനത്തിന് വിഘാതമാവാത്ത വിരുദ്ധമാവാത്ത ഏത് നന്മയും ആരിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കാം എന്നതാണ് പുതിയ നിയമം ദൈവവചനത്തിന് അതായത് ഈശോ പറഞ്ഞ നിയമത്തിന് വിരുദ്ധമല്ലാത്തത് എന്തും ഏത് നന്മയും ആരിൽ കണ്ടാലും അതെല്ലാം ആരുടെ പ്രവൃത്തിയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അതായത് ആര് നന്മ ചെയ്താലും ആര് സ്നേഹം കാണിച്ചാലും ആര് കരുണ കാണിച്ചാലും ആ കരുണ ആരുടെ പ്രവൃത്തിയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ആരെയും നമ്മൾ അവർ അതാണ് വിചാചാണ് വിചാ ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ജനത അനുവർത്തിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ ദേശത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അധാർമികത ഭയങ്കര തിന്മ ചെയ്തിരുന്നൊരു ദേശമാണിത് എന്തൊക്കെയാണ് അവർ ചെയ്തിരുന്നത് അവർ ചെയ്തിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യഭിചാരം അവിഹിത ബന്ധങ്ങൾ ബന്ധുക്കൾ തമ്മിലുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധം ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ എടുത്തു പറയുന്നത് ഹോമോ സെക്ഷുവാലിറ്റി സ്വർഗഭോഗം അതുപോലെ ട്രാൻസ്വെസ്റ്റിസം ട്രാൻസ്വെസ്റ്റിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് ആണ് പെണ്ണിൻ്റെ വസ്ത്രം ധരിക്കുക പെണ്ണാണ് അതാണ് ട്രാൻസ്വെസ്റ്റിസം അപ്പോൾ അത് അതുപോലെ റീമാരിയേജ് അതായത് കല്യാണം കഴിക്കുക ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ആളെ കല്യാണം കഴിക്കുക അടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആഴ്ച ആളെ കല്യാണം കഴിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള അനേകം തിന്മകൾ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് വേഗം വായിച്ചേ നിയമാവർത്തനം ഇരുപത്തിരണ്ട് പതിമൂന്ന് എടുത്തെടുത്ത് വായിക്കുക നിങ്ങൾ ബൈബിളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നാലല്ലേ നിങ്ങൾ ഉറക്കം വരാതിരിക്കൂ ആ നിയമാവർത്തനം ഇരുപത്തിരണ്ട് പതിമൂന്ന് വായിച്ചേ ആ ആ ആ ആ നിയമാവർത്തനം ഇരുപത്തിരണ്ട് പതിമൂന്ന് ആ അതെ അവളിൽ ദുർനടത്തം ആരോപിക്കുകയും ഞാൻ ഈ സ്ത്രീയെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിച്ചു എന്നാൽ ഞാൻ സമീപിച്ചപ്പോൾ അവൾ കന്നികയായിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾക്ക് ദുഷ്കീർത്തി വരുത്തുകയും ചെയ്താൽ ആ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ താഴോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് നിനക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറവ് കണ്ടിട്ട് അവൾ ഇവൾ കൊള്ളത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കുക അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങളാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ വായിക്കണ്ട കേട്ടാൽ മതി നിയമാവർത്തനം ഇരുപത്തി മൂന്നും പതിനേഴും പതിനെട്ടും വേശ്യാവൃത്തി അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു ഇരുപത്തി നാല് ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെ വിവാഹമോചനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു ഇരുപത്തേഴാം അധ്യായം ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ ബന്ധുക്കൾ തമ്മിലുള്ള അതായത് അമ്മയും മകനും അപ്പനും മകളും മരുമകനും അമ്മായിമ്മയും അവരൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ഈ ജഡിക പാപത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു ഇരുപത്തി രണ്ടാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ സ്ത്രീ പുരുഷൻ്റെ വസ്ത്രം പുരുഷൻ സ്ത്രീയുടെ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന് കാ
പാവപ്പെട്ടവൻ കൂടുതൽ പാവപ്പെട്ടവനാവുകയും പണക്കാരൻ കൂടുതൽ പണക്കാരനാവുകയും ചെയ്ത അനീതിയുടെ ഒരു വ്യവസ്ഥിതി നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു സമയത്ത് കർത്താവ് അതിനെതിരായ നിയമങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് നിയമാവർത്തനം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൽ അഞ്ച് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ വാക്യങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് കുഷ്ഠരോഗിയെ നിങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണം അനാഥന് സംരക്ഷിക്കണം പാവപ്പെട്ടവന് കൊടുക്കണം അനാഥർക്ക് ദശാംശം കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നിയമങ്ങളെല്ലാം നൽകപ്പെടുന്നത് ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഞാൻ വേഗം നിർത്താം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക വേഗം നിർത്താം ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞു തീർത്തിട്ട് മൂന്നാമത്തേത് വിഗ്രഹാരാധന കാനാ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട തിന്മയാണ് വിഗ്രഹാരാധന വിഗ്രഹാരാധന എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒക്കൾട്ടിസം സൂപ്പർസ്റ്റിഷൻ അസ്ട്രോളജി സ്പിരിറ്റിസം നെക്രോമെൻസി ഫെർട്ടിലിറ്റി കൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയാം ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളുടെ പറമ്പിൽ നിങ്ങൾ വാഴ വെച്ചിട്ട് വാഴയെല്ലാം നശിച്ചു പോവാണ് അപ്പോൾ ഒരാൾ പറയും അത് അഷേരാ ദേവത പ്രസാദിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അഷേരാ ദേവത പ്രസാദിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് വാഴയെല്ലാം ഉണങ്ങിപ്പോയത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം അഷാ അഷേരാ ദേവതയെ പ്രസാദിപ്പിക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് അവിടേക്ക് ചെന്നിട്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആ ആരാധന നടത്തുന്ന ആ ആ പുരോഹിതൻ ഒരു മെയിൽ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിരിക്കും ആ മെയിൽ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് വ്യഭിചാരം ചെയ്ത് അഷേരാ ദേവതയെ പ്രസാദിപ്പിച്ചാൽ വാഴ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നശിച്ചു പോകില്ല ഇതിനു പേരാണ് ഫെർട്ടിലിറ്റി കൾട്ട് പിടികിട്ടിയോ ഫെർട്ടിലിറ്റി കൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമി വിളവ് തരാൻ വേണ്ടി വേശ്യാവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ട് ദൈവത്തെ ദേവതമാരെ പ്രസാദിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരാ അത് കാനാ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഈ ജനത്തെ നശിപ്പിച്ചത് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് അതായത് ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും മൃഗം പോലും ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സമ്പത്തുണ്ടാവാൻ വേണ്ടി മക്കളെ പിടിച്ച് ബലി തീരിക്കാത്തിടുകയാണ് മക്കളെ പിടിച്ച് ബലി കഴിക്കുകയാണ് ദേവന്മാർക്ക് മക്കളെ പിടിച്ച് ബലി കൊടുക്കുകയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി തീയിലിടുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള അക്രമം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ജനത അപ്പോ അസ്ട്രോ ഒക്കൾട്ടിസം സൂപ്പർസ്റ്റിഷൻ അസ്ട്രോളജി സ്പിരിറ്റിസം നെക്രോമെൻസി ഫെർട്ടിലിറ്റി കൾട്ട് അതുപോലെ ഭൂമി ദേവതയെ ആരാധിച്ച് ഭൂമി ദേവതയെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ലൈംഗിക പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുക എല്ലാ ആരാധനാലയങ്ങളിലും ദേവദാസികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ദേവദാസികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പാവം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്ത്രീകളും മെയിൽ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും ഫീമെയിൽ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും എല്ലാ ആരാധനാലയങ്ങളും അപ്പോൾ ഇത്തരം ആരാധനകളെ അങ് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ആ വിഗ്രഹം മുഴുവൻ അടിച്ച് തകർത്ത് കളയണം ആ ക്ഷേത്രങ്ങളൊന്നും വെച്ചേക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ ദൈവം ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എന്തോ ഒരു ക്രൂരതയാണിത് എന്താണ് അവിടെ നടന്നിരുന്നത് അപ്പം ഈ പ്രവൃത്തികൾ നടന്നിരുന്ന സ്ഥലം മക്കളെ അതൊന്നും അവിടെ വെച്ചിരിക്കരുത് എല്ലാം കളയണം ഇതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് അത്യാവശ്യം വേണ്ടവർ എഴുതിയെടുത്തോ നിയമാവർത്തനം പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെ നിയമാവർത്തനം പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് വരെ ഒക്കെ വിഗ്രഹാരാധനയ്ക്കെതിരെയുള്ള ശക്തമായ താക്കീതുകൾ ഈ നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ കാണാം പതിമൂന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ വിഗ്രഹാരാധകർക്കുള്ള ശിക്ഷ അവരെ കൊന്നുകളയണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പോയി ദേവന്മാർക്ക് മക്കളെ ബലി കഴിച്ച് അവരെ കൊന്നുകളയണം കൽ മന്ത്രവാദികളെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലണം അങ്ങനെയൊക്കെ നിയമം ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് അതെല്ലാം ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തി ഏഴാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ വിഗ്രഹാരാധകർക്കുള്ള ശിക്ഷ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി ഒറ്റ കാര്യം ലാസ്റ്റ് തീർന്നു ശ്രദ്ധിച്ച് എൻ്റെ അമ്മേ ഇത് ശ്രദ്ധി ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്ക് അതായത് എന്തെന്നറിയാമോ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് ഒരു പേന ഒരു ബൈബിൾ അത് കൊണ്ടുവരാതെ ഇവിടെ വരുന്നത് വലിയ ദോഷമാണ് കേട്ടോ ദോഷമാണ് ദോഷം ഞാൻ മറ്റൊന്നും കൊണ്ട് പറയല്ല എന്തുമാത്രം സ്ട്രെയിനാണ് നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതിനോട് ഒരു ഒരു ശകലമെങ്കിലും ഒരു താല്പര്യം കാണിക്കണം കേട്ടോ ചുമ്മാ ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ഇവിടെ വരരുത് കേട്ടോ ഒരല്പമെങ്കിലും ഒരു 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 കരുണ ഒരു സ്നേഹം ഒരു ഒരു വില ദൈവവചനത്തിന് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ നാലോ ചോദ് ഏ അതായത് നമ്മൾ ഇത് പറയുന്ന മാത്രമല്ല ഇത് സമയമില്ലാത്ത സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാല്ല കാല് വെന്തം നായടോട് ഓടുന്നതിനിടയ്ക്കാണ് ഇത് ഇത് കടലിലും കരയിലും കാറിലും ബസ്സിലും ജീപ്പിലും ഒക്കെ ഇരുന്ന് ഇത് തയ്യാറാവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഒരുങ്ങി
പക്ഷേ ഇത് ഒരു കാര്യം പഠിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ധ്യാനകേന്ദ്രം എടുക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രെയിൻ അതിന് നിങ്ങൾ ഇത്തിരി വില കൊടുക്കണം അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം വന്നില്ലേലും സാരമില്ല വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു ബൈബിൾ കൊണ്ടുവരണം ഒരു നോട്ട്ബുക്ക് കൊണ്ടുവരണം ഒരു പേന കൊണ്ടുവരണം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് പഠിക്കുകയും വായിക്കുകയും എഴുതുകയും ഒക്കെ ചെയ്യണം അതല്ലേ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി അതല്ലേ ആണോ നിങ്ങൾ നാലു ചോക്ക് എന്തുമാത്രം ഇത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്ത് എവിടെ പോയാൽ ഇത് കിട്ടും നിങ്ങൾ പറ ഏ കിട്ടുമോ ഇങ്ങനൊരു ധ്യാനകേന്ദ്രം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രെയിൻ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അച്ഛന്മാർക്ക് എളുപ്പം ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ മറ്റേ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയം നമുക്ക് ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവ് പ്രേരണ തരുന്ന ഒരു വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് എളുപ്പം അത് പറഞ്ഞു 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 പോയാൽ പോരെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എടുപ്പിച്ച് വായിച്ച് പറയിപ്പിച്ച് ചൊല്ലിച്ച് എന്തോ ഒരു പാഠം ഇത് നമ്മൾ ഒന്നിന് അതായത് ഒരു ശനിയാഴ്ച കഴിയുമ്പം നമ്മളെ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവരായിട്ട് മാറും ഒന്നും കൊള്ളത്തില്ല ചെറു ഒരു കരിമ്പിൻ ചണ്ടി പോലാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളിതിനെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം ഒറ്റ കാര്യം ഈ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊരു സംശയം വരാം അതായത് എന്തിനാണ് ഈ കാനാം ദേശം ദൈവം ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ദൈവം എന്തിനാണ് അവിടെ ഒരു ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ താമസിച്ചിരുന്നല്ലേ അവരെ മാറ്റിയിട്ട് എന്തിനാണ് ദൈവം കാനാം ദേശം അവർക്ക് കൊടുത്തത് അതിൻ്റെ ഉത്തരവ് ഇതാണ് ലേവരുടെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യം ലേവരുടെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യം ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് അതൊന്ന് പറഞ്ഞേ ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഈ ഭൂമി മുഴുവൻ ആരുടെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഭൂമി ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാവുന്നൊരു വചനമാണ് കർത്താവെ ഭൂമി നിൻ്റെതാണ് അതുകൊണ്ട് നിനക്കിഷ്ടമുള്ള ഒരു നല്ല ഭൂമി ഞങ്ങൾക്ക് തരണേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം നമുക്ക് ഈ സ്ഥലം ഈ സ്ഥലം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇത് നല്ല സ്ഥലമല്ലേ എന്തോ ഒരു നല്ല സ്ഥലമാണ് ഇത് ഈ സ്ഥലം ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ സ്ഥലമൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്തെ അമ്പത് സ്ഥലങ്ങൾ ദത്തെടുത്തു അമ്പത് സ്ഥലം അമ്പത് ലോട്ടിട്ടു എന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം പട്ടം കത്തീഡ്രലിലെ മാറിവാൻ സ്ത്രീമേനയുടെ കബറിൽ കബർ ചാപ്പലിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് ആളുകളെല്ലാം മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വന്നിരുന്ന സഹോദരങ്ങൾ എന്ന് സഹായിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാവരും ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലോട്ടെടുത്തു ഓരോ സ്ഥലവും ഓരോരുത്തർക്ക് കിട്ടി എന്നിട്ട് ആ സ്ഥലങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ടും അന്ന് മുതൽ സഹോദരങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവോചനം പഠിപ്പിക്കാനും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനും തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു നല്ല സ്ഥലം തരണേ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അഭിയുന്നി ബാബ തിരുവേനി ഈ സ്ഥലം തരുന്നത് കണ്ടോ അഞ്ച് പൈസ മുടക്കാതെ സഭയ്ക്ക് മുടക്കുണ്ട് നമുക്കൊരു മുടക്കുമില്ല പക്ഷേ ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നിരിക്കാം കാരണം എന്താണ് ലേവർ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഭൂമി ആരുടെയാണ് ദൈവത്തിന് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീടില്ലെങ്കിൽ സ്ഥലമില്ലെങ്കിൽ മണ്ണില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു വീട് വെച്ച് താമസിക്കാൻ സ്ഥലം വേണോ വേണോ ഏ വേണോ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ വേണോ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ വേണം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ അതിന് ലേവിയരുടെ പുസ്തകം എന്താണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അത് വചനം ഇതാണ് ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി എൻ്റേതാണ് അതാണ് വചനം നിങ്ങൾ ഭൂമി എന്നേക്കുമായി വിൽക്കരുത് എന്തെന്നാൽ ഭൂമി എൻ്റേതാണ് നിങ്ങൾ പരദേശികളും കുടികടപ്പ് കാര്യമാണ് ഭൂമി എൻ്റേതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ കാനാനിലെ തന്നെ നോക്കിയേ കാനാനിലെ ജനം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ഭൂമി ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലാതെ തോന്നിയാസം കാണിച്ച് മലിനമാക്കിയപ്പോൾ ദൈവം അവരെ അവിടെ നിന്ന് ഓടിച്ചിട്ട് തൻ്റെ മക്കൾക്ക് കൊടുത്തു കണ്ടോ ഇനി ഈ ജനം അടുത്ത അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർ ചെയ്തതിനേക്കാളും മോശപ്പെട്ട പ്രവൃത്തി ചെയ്ത് ഈ മണ്ണ് മലിനമാക്കിയപ്പോൾ അവരെ ബാബിലോണിലോട്ട് ഓടിച്ചു അപ്പോൾ ഇവരോട് മാത്രമല്ലല്ലോ പക്ഷപാതം കാണിച്ചത് കാനാന്തേശക്കാരെ ഓടിച്ച പോലെ ഇതുങ്ങളെ ഓടിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തിരി കഴിയിട്ട് നമ്മൾ ബൈബിൾ പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇനി ഒരു അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം ഇവിടെ താമസിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ തോന്നിയാസം ഇവിടെ കാണിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ദൈവം അതുങ്ങളെ ബാബിലോണിലേക്ക് ഓടിക്കും കണ്ടോ അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് അനീതി ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ
അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉള്ള ഇവിടെ താമസിക്കുന്നവര് ഇവിടെ ഉള്ളവരും എല്ലാം അത് 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 അതിനകത്ത് വ്യക്തത വരുത്തണം ഇവിടെ ഉള്ളവ എല്ലാം ഇവിടെ എല്ലാം വരുന്നവർ ഇനി വരുന്നവർ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തമാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങൾ വീടി ഒന്നും പരിചയമില്ലേ നടക്കരുത് ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥലമാണ് അത് ഇവിടെ തുപ്പരുത് ആരുടെ സ്ഥലം ഇത് ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥലമാണിത് ദൈവം കുറച്ച് നാളത്തിന് പാട്ടത്തിന് മൗണ്ട് കാർമ്മ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിന് തന്നിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥലമാണിത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിൽ ഇതിനെ കറങ്ങി ഇടന്ന് തുപ്പുകയും ഒന്നും ചെയ്യരുത് അവിടെ വെള്ളമൊക്കെ ഒരു ഒഴിച്ച് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ബിസ്ക്കറ്റിന്റെ കവറെല്ലാം ഇവിടെ എറിഞ്ഞിട്ട് പോയി ചെരുപ്പെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് പോയി അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഇത് ആരുടെ സ്ഥലമാണ് ആ ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം സ്ഥലമാണിത് ഇത് മാത്രമല്ല ഭൂമി മുഴുവൻ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ വീടും വീടെല്ലാം വീട് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന മുറി നമ്മൾ കിടക്കുന്ന സ്ഥലം എല്ലാം വൃത്തിയായിട്ടിടാം എന്തുകൊണ്ടാണിത് അത് ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥലമാണിത് പിതാവ് മുത്തനും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇത്രയേക ദൈവമാണ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കിടക്കുന്ന സ്ഥലം ബെഡ്ഷീറ്റും കഴുകത്തില്ല മുഷിഞ്ഞ് നാറി തലയണക്ക് വേറെ മാറത്തില്ല നാറി കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഓ തൃത്വൈക ദൈവം വന്ന് കിടക്കേണ്ട സ്ഥലമായത് നിങ്ങൾ അത് മുഴുവൻ മുഷിഞ്ഞ് നാ നാറി നാമാശേ നാശമാക്കിയിട്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ല കണ്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെയും വൃത്തിയാക്കി വൃത്തികേടാക്കരുത് പൊതുസ്ഥലങ്ങളും വൃത്തികേടാക്കാൻ പാടില്ല അല്ലേ ഏറ്റവും വൃത്തിയുടെ സ്ഥലം കെ എസ് ആർ ടി സി മൂത്രപ്പുര നമ്മൾ നിങ്ങൾ ചിരിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ കയറിയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കോ അത് പറ ആര് കാണുന്നില്ല ബാത്റൂമിൽ എന്തായാലും ആരും ക്യാമറ വെച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആരും കാണത്തില്ല നമ്മൾ കയറിയിട്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ തുടങ്ങി പോകരുത് ഇനി വേറൊരാൾ അത് വൃത്തികേടാക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടു തൊട്ടി വെള്ളം നമ്മളെ ഒഴിക്കണം കണ്ടില്ല അയ്യോ എല്ലാം വൃത്തിയാടാക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു ഫു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തുപ്പോടുത്തൊപ്പിട്ട് പോരുത് ഹോട്ടലിൽ കയറുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണ്ടോ ഹോട്ടലിൽ കയറുമ്പോൾ ആ ആ വാഷ് ബേസിൻ വൃത്തിയായിട്ട് കിടക്കാണ് ആ നാറ്റി ഇട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാതെ നിങ്ങൾ കൈ ഇഴുമ്പോൾ വെള്ളം എടുത്ത് അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കറക്കിയ ആ വേസ്റ്റ് എല്ലാം അങ്ങ് താഴ്ത്തു പോകും ഫൂ വൃത്തിയാടാക്കിയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോരുത് കുറച്ചുകൂടെ വൃത്തിയാടാക്കിയിട്ട് ഭൂമി ആരുടെയാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഈ കുളിക്കാതെ സ്പ്രേ അടിച്ച് മാത്രം ഇങ്ങനെ പോന്നാൽ പോരാ എല്ലാം വൃത്തിയായിട്ട് ഇടണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തിൻ്റെ നല്ലൊരു ശതമാനം തീർന്നിരിക്കുക 